Le persone passano, osservano e commentano chi positivamente e chi no, perché l'opera realizzata da Oral Giacomini sulla vetrina dell'ex Beer House sicuramente non passa inosservata. La natura del mondo si potrebbe titolare. In via Maroncelli al Civico 5 sarà inaugurato forse questa sera un nuovo locale, il Betty Page, un night club riservato esclusivamente a maggiorenni soci di Asso Sex. Due giorni fa, mentre decoravo la vetrina, ho ricevuto la visita della polizia municipale che mi ha multato per atti contrari alla pubblica decenza e anche per due birre bevute in zona sottoposta a ordinanza antidegrado, ci ha spiegato l'artista. Prima volta che ti capita una cosa simile? Sì, assolutamente, prima volta che mi capita una cosa del genere. Senti, un'opera abbastanza esplicita, questo possiamo dirlo. Ah sì, senza dubbio, onesta e sincera. La gente mentre passa, mentre, cioè la gente che passa mentre lavori cosa, cosa commenta? Come commenta? Beh, si va dal non ho parole, fra le risa delle ragazzine, al bello, finalmente ci voleva una cosa così, eh, oppure a, a questa è un'opera d'arte... Il padre che lo spiega al bambino di, di otto anni, eh, la madre che parla alla bimba di due come se fosse Peppa Pig, un po' di tutto. L'arte fa questo. Questo dovrebbe fare, secondo me, fra le altre cose. Ci sono un po' di polemiche in atto. Sì, è più probabile l'apertura domani. Le polemiche purtroppo appartengono a chi non conosce la sensualità né maschile né femminile, perché questo locale sarà a double face. Quindi alla fine il Ravennate trova sensuale forse i calzini, il colore dei calzini, il colore dei lacci, delle scarpe, perché tu entri in un negozio Ravenna e ti guardano dalla testa ai piedi, poi decidono. No? E la sensualità appartiene a poche persone, quindi è un locale nuovo a Ravenna che sicuramente farà discutere, sicuramente riservato a soci selezionatissimi, sia maschili sia femminili, quando a intrattenere sarà il sesso maschile, qualche donna e, e così, insomma, è una novità. Poi... Sulla multa, sulla questione della multa, la stupita, cioè il fatto che la municipale sia arrivata, multa, d'aspo, troppo? No, a noi non hanno fatto nessuna multa. No, scusi, all'artista, certo. A noi non hanno fatto nessuna multa, l'artista ha notificato qualche multa dicendo che ero ubriaco senza fargli la prova del palloncino, hanno contestato l'opera con un articolo che non esiste perché l'opera non è volgare, non, ha, non, è, non esprime nessun atto sessuale e tutto, se il disegno sarà da censurare che lo deciderà un giudice, lo censureremo, lo cambieremo, lo copriremo, se non è da censurare rimarrà così, tale, punto, fine. Poi all'artista gli hanno contestato il, il ok c'è l'ordinanza del bere, però in questa zona se ci fosse qualche informazione in più, perché non è che uno se la può inventare l'ordinanza, forse lui non era neanche al corrente che c'era questa ordinanza. C'è, esiste, noi lo sappiamo perché abbiamo un'attività, ma se uno gira in via, in via Farini, in via Maroncelli e tutto, questa ordinanza non è scritta da nessuna parte, senza latine, senza vetro, come invece io giro di qua e vedo della gente che ha delle latine, del vetro in mano, turiste e tutto, quindi mi sembra una cosa molto eccessiva. Poi per provare a dire che lui era ubriaco non gli hanno fatto neanche l'etilometro, perciò mi sembra una cosa eccessiva. Anch'io sembro ubriaco, ma non bevo più da un anno.